கோதுமை மாவு ஹாலன் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணுது பழுத்த மிளகாய் சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணுது கொச்சாய் தாய் தௌகி கேரட் சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணுது ப்ரவுன் உப்பு சீனி மஞ்சள் தூள் ஈஸ்ட் முட்டை ப்ரவுன் இந்த ப்ரவுன் வந்து சுத்த பண்ணாதது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சது தண்ணி வெங்காயம் ஹாலன் வெங்காயம் நம்ம சேர்க்கறது பழுத்த மிளகாய் ரெண்டு சேர்த்துக்குவோம் இதோட கொச்சாய் தாலியும் சேர்த்துக்கலாம் தௌகி கேரட் ப்ரவுன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் கரெக்டாக வரும் இப்போ இதோட நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீனி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சீனி ரொம்ப போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு தான் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து நம்ம கலருக்காக சேர்க்கிறோம் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் தான் வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ தான் இது ஈஸ்ட் போட்டால் தான் அது நல்லா வந்து பொங்கி நல்லா ப்ரஃபியாக வரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்ப இதோட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த முட்டையையும் நல்லா பீட் பண்ணி இதோட சேர்த்துடணும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா இந்த முட்டையோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம இதில் எதுக்காக முட்டை சேர்க்கணும்னா அப்போ தான் அந்த இது வந்து நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம முட்டை சேர்க்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதோட வந்து தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க இங்கே பாருங்கள் சிச்சோர் விடாங்களோட பேட்டர் வந்து ரெடியாகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து இதை வந்து அப்படியே ஊற வைக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ஊற வச்சாலும் நம்ம இதை வந்து பொறிக்கும்போது அது அப்படியே வந்து நல்லா பஃபியாக கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போது சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெயில் எல்லாம் தாராளமாகவே ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த சிச்சோரு நாங்க ஒரு கரண்டியில் ஊற்றி அதை தான் வந்து நம்ம இந்த எண்ணெய்க்குள்ளார வைப்போம் ஸோ அந்த எண்ணெய் அந்த கரண்டி வந்து அந்த எண்ணெய்க்குள்ளார நல்லா போகணும் அதனால் நல்லா தாராளமாகவே ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகும் போதே அதில் ஒரு கரண்டி வச்சுருக்கேன் வச்சு அது சூடாகட்டும் நம்ம இந்த கரண்டியில் தான் வந்து சிச்சோர் விடாங்க அந்த பேட்டரை ஊற்றி பிடிக்க போகிறோம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த கரண்டியை அதுலேயும் தனியாக எடுத்து நம்ம அது ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை வந்து அதுக்குள்ளார இந்த மாதிரி போட்டுக்குவோம் கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து விட்டு இந்த மாதிரி அந்த பேட்டரை வந்து அந்த கரண்டி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு ப்ரவுன் எடுத்து அது மேலே வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதை அப்படியே எடுத்து எண்ணெய்க்குள்ளார வச்சிங்கன்னா அது பொறிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பொறியட்டோம் கொண்டாரம் விட்டுருங்க அதை அப்படி அப்போ 
அடுப்பை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து கரெக்டாக வேகும் இல்லைனா வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாலோ இல்லை லோ ஃப்ளேமில் வச்சாலோ இது வந்து வெளியே மட்டும் நல்லா வெந்துடும் உள்ளுக்கு வேகாது இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை உள்ளுக்கேந்து முழுசாக வந்து எடுத்து விட்டிங்கன்னா அது வெளியாயிடும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம செய்கிற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இது தனியாக வந்துருச்சு இப்போ இது நல்லா பொறி ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தோம்னா எடுத்து பொறிச்சிட வேண்டியதான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஒரு சைட்டு இதை இன்னொரு சைட்டுக்கு நல்லா திருப்பி விட்டுக்குவோம் இங்கே பாருங்கள் இதை நல்லா பொறியணும் நல்லா கிறிஸ்பியாக பார்க்கும்போதே தெரியுது பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோக் எடுத்து உள்ளுக்கு குத்தி எடுத்து பார்க்கலாம் அங்கே பற்றிக்கலாம் மாவு வந்து ஒட்டலை அந்த ஃபோக்கில் ஸோ அப்போ வந்து இது நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அங்கே பாருங்கள் நல்லா வேகுது இந்த மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பொறிச்சு எடுத்த சிச்சோடு விடாங்க உங்களுக்கு வெட்டி காமிக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி வெட்டுற பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு மேலே கிறிஸ்பியாக அங்கே பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் சிச்சோடு உடம் ஸோ அடுத்து நம்ம இந்த சிச்சோடு உடங்கோட குவா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் வெங்காயம் ட்ரை ப்ரவுன் பூட்டு பீனட்ஸ் ப்ரவுன் சுகர் நாங்கள் ப்ரவுன் சுகர் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் உப்பு இப்போது அடுப்பில் எண்ணெயை ஊற்றி அது காயில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது காய்ஞ்ச உடனே அதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரவுன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதோடு நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோடு நம்ம வந்து பீனட் சேர்த்துக்கலாம் பீனட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வெங்காயத்தையும் பீனாட்டையும் வந்து ஆரம்பத்தில் சீக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் பீனாட்டும் வந்து வேகிறதுக்கு தான் வந்து டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இதை வந்து ஆரம்பத்திலே சேர்த்துக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக குவா செய்கிறதுனால நாங்கள் வந்து பீனட்ஸும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு வேலை நிறைய வந்து குவா வேணும்னா நீங்கள் வந்து குவாக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ மீன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பீனட்ஸ் வந்து அதிகமாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பீனாட்டும் அந்த வெங்காயமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும் இதை நீங்கள் வந்து வதக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான அந்த வதக்கிறதோட வாசம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூக்கில் வந்து அப்படியே ஏறும் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வாசம் வந்து வதக்கிறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதோட நம்ம வந்து காய்ந்த மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா காய்ந்த மிளகாயவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம காய்ந்த மிளகாயை இந்த டைமில் ஆட் பண்ணுறோன்னா காய்ந்த மிளகாய் வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் பிடிக்கும் அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து கடைசியாக ஆட் பண்ணுறோம் இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோன்னா குவா செய்ய இப்போ நம்ம இதோடு வந்து என்ன வந்து சேர்க்க போகிறோன்னா ட்ரைட் ப்ரௌனையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம குவா செய்ய போகிறோம் என்னென்னா குவா குவா அப்படின்றதுன்னு பார்க்குறீங்களா குவாலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த சிச்சோடு விடாங்க தொட்டு சாப்பிட்றதுக்காக செய்கிற ஒரு சின்ன சாஸ் தான் வந்து அந்த குவா இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து வதக்கி எடுத்து ஒரு பிளாண்டரில் போட்டு பிளாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க 
இந்த எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம முத வதக்கி வது அரைச்சி எடுத்தோன்னே அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் சேர்த்துக்குவோம் எங்கள் பாருங்கள் இப்போ இது இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அரைச்சதே இதில் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ தான் இதில் ஊற்றினாலுமே அதில் மிச்சம் இருக்கும் நம்ம வந்து கரண்டியில் நாங்கள் எடுத்து எடுத்து போடுறோம் அப்பயுமே அதில் வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தான் செய்யும் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் கரண்டியில் எடுத்து போடுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த மிச்சம் இருக்கிறது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் தண்ணி ஊற்றி அதில் சேர்க்குறோம் அப்பயுமே அதில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அதில் சேர்த்து நம்ம வந்து ஐ மீன் கிரைண்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதில் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்க இப்போ வந்து நல்லா லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஏன் பார்த்துக்கிறீங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து அது மிச்சத்தையும் ஊற்றிடலாம் ஓகே இங்கே பாருங்க இப்போ இது வந்து இது இதாகிக்கிட்டே வருது பார்த்தீங்களா நம்ம குவா வந்து சிச்சோரு உணவுக்கு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்காக வந்து செய்கிறோம் இது வந்து நம்ம தொட்டு சாப்பிடும் போது அதோட டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்கு இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ரொம்ப சேர்க்காதீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் சிச்சோட உடாங்களையுமே வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க போதும் இப்போ இதோட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் முதல் நாங்கள் இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லும் போது குவா செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் மஞ்சள் தூளை மறந்துட்டோம் மஞ்சள் தூள் கலருக்காக தான் சேர்க்குறோம் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியுது நினைக்கிறேன் அங்கே பாருங்கள் அது கலர் லைட்டாக மாற ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் நேரத்தில் இப்போ இதோட வந்து சீனி சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துருக்கோம் அப்படி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வெள்ளம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா செய்ங்க இப்போ இது இதில் வந்து நல்லா கொதித்து என்னெல்லாம் திரண்டு வரணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட குவாவோட கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா திறந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட குவா ரெடி இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேஃப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஓகே கேஸ் இப்போ நம்மளோட சிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து இந்த இதோட குவா ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இது மேலே அப்படியே ஊற்றியோ சாப்பிட்லாம் ஆனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை அப்படியே வச்சுட்டு எடுத்து தொட்டு மட்டும் சாப்பிட போகிறேன் எதை ஒரு போது இருக்க இதுதான் ஒரு நல்லா ஒரு போட்டு மேல உள்ள இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு முருங்கு உள்ளுக்கு உள்ள அந்த என்ன சொல்றது அது மாவு அது இது போட்டு போச்சு சொல்ல அது வந்து நல்லா ப்ளஃபியா வெந்திருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு அது வந்து கூடாலாம் போட்டிருக்காங்களே அதெல்லாம் கடிக்கும் போது செம்மையா இருக்கு இந்த குவா அது வந்து அந்த குவா வந்து என்ன சொல்றது இந்த குவேக் வந்து அந்த குவா நல்லா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுது செம்மையா இருக்கு இதுங்க மறுபடியும் சாப்பிட்டு இப்படி நல்லா உள்ளுக்கு டிப் பண்ணி இப்படி எடுத்து செம்மையா இருக்கு இந்த குது கண்டிப்பா நீங்க உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இவ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு பிரஸ் தி பெல் பட்டன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் Facebook ஐடி இருக்கு அதையும் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க பை ப